Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mámka dovolí, tak se klidně podívej. Zdarec, ranec, dámy a páni, dohoňte, aby jsem vás přivítal u silvestrovského násedu 2014. A možná se teď tážeš. O co dneska půjde? O co tady jde? Co se děje? O co se bude jednat? Proč se video načítá a přitom mě pořád slyšíte? Nebo proč je ten Peťan takový kreten? Nevím. A možná tě to ani nezajímá. Ale ne, dělám si legrácku. Dneska si řekneme, jak uspořádat silvestrovskou party, která ti bude stát maximálně pár stovek a jeden podpálený barák. Ale požár není předmětem tohoto videa. OK, můžeme začít. Základem takové akce je pořadatel. Ano, to je ten kreten, co si do svého bydla pozve několik desítek lidí a dobrovolně si nechá ze svého bydla udělat opičí výběh. V tomhle případě máte rody kreténa na starost vy. Gratuluju! Pro kvalitní kalbičku je potřeba silný chlast, lehké jídlo a jednoduchá výzdobička. Na místo drahé vodky a domu stačí čmajznout matce ze špehýrky Ochenu a u vašeho pantáty se pohlédnout po lahvince Alby. Tohle bude základním kamenem naší velkolepé párty, ze které nikdo nevyvázne živ a zdrav. Alpa je mnohem silnější než obyčejný chlast, takže se z ní našlahá mnohem více hostů. To bude šlahačka panečku. Jako jednoduché občerstvení si vytvoříme laciné jednohubky mistra, šéf, kuchaře Peťana a ty se skládají z piškotu, salámu a párátka. Hmm. Dobré mít velký hlad, může to sežrat aj s tím párátkem. Není problém. No já si myslím, když s takovým servisem nakráčíte do obyváku, tak vašim hostům budou zraky jenom přecházet. Dále budeme potřebovat skromnou výzdobu. Opět zavítáme do kumbálu či sklepa a na místo drahých balónků si nafoukneme pár sáčků, do kterých nám mamka dává palačinky na svačinu. Následně si od státy vypůjčíme několik elektrod, které když si používal na svařování vašeho prvního kola, na kterém jste si rozjebali frňák a vyrazili první mléčňácké zuby. Elektrody poslouží jako dokonalá imitace prskavek, akorát nikomu nesmíte dovolit, aby je zkoušel zapalovat, protože to už by dřív hořilo sušené kočičí hovno než tady toto. Z elektrodama můžete pouze machrovat. Tak bacha! Dále si obstaráme společenský kýblíček, neboli sociál buket. Bude potřebný pro nadměrně opilé jedince, kteří se nebudou stíhat plazit házet čavle na váš osra. Záchod. Tento společenský kýblík můžete také využít jako trest pro problémové hosty. Pokud někdo bude dělat bordel, omácháte mu v něm hlavu, kopnete ho do prdele, až mu vyletí hovno vrchem a čus. V předposlední řadě nesmíte také zapomenout na vypojení zvonku. Kdyby se náhodou sousedi rozhodli překazit vám párty, nebo nedej bože by se chtěli přidat. Proto radši vytrhneme káblík a je klid. Pokud jste tohle vše dodrželi, měla by vaše párty rotovat v plném proudu. Kolem desáté hodinky se můžete odhodlat a rozjet malinký striptýzek. Ovšem bazar! Mladí a nadějní striptéři. Radši si vedete boxérky. Protože kdyby vám z volných trenek vykůkl strejda pitlach, nebo nedej bože vylézl pan doktor Žížalka, to by se pak slečny mohli zhrozit a utekli by s brekem dom. A to by byla velká škoda. Každopádně, pokud ty kurvičky dodržovaly pitný režim, měli by mít už v 10 hodin ukázkově nachcáno v legíně. Tudíž vás budou ještě pozbuzovat a možná, možná vám některá potřese kokotem jako vděk za váš striptérský výkon. Následně, až odbije půlnoc, oslaví se nový rok, petarda ustřelí Frantovi dva prsty, Rachejtle podpálí místní samošku, je na čase na novoroční šukec. Ve stavu nadměrné opilosti drapnete za cece k první mušličku, co vám dojde pod vaše pobluté paznechty, zatáhnete ji k sobě do kumbálu a vyprášíte ju jak starý kober z Odaladina. Následně rozsvítíte a zjistíte, že jste právě protahli komín vaší mladší sestře. Ale co už teď? I za tohle se připisují body, i když mínusové. No, a to je asi tak všechno. Myslím si, že takové silváro ještě nikdo z vašich kamarádů ani kamarádek nezažil. A ani zažit nechce. Proto si konec roku užijte podle své libosti. Já se s vámi loučím a děkuji vám za přízeň v roce 2014. Čusák, hnusák a mějte se krásně. A daj like!